Ребята, всем доброе утро. Ну, добрый день. Всем приветик. Начались будни. Все, понедельник. Костян ускакал в колледж с самого утра. Весь в обновках. Все одел новое. И джинсы у него новые. И футболку новую. И куртку новую. Не знаю, только в каких ботинках ушел. И шапку новую, ну весь в набье. В общем, он ушел, я еще спала, я его не слышала. К чему начала говорить? Понедельник начался, началась рабочая неделя. У нас в пятницу поздно, почти в субботу, можно сказать, приехал Петрович попутно. Ну, у него в, эту, в этот раз у него выходных нету, поэтому он просто. Привез нам 18 килограмм рыбы, 10 килограмм алкоголя, 10 литров, так сказать, разгрузился, чаю попил и помчался во Владик. Уехал сегодня утром грузиться и на Владивосток. Дальше работать. А я собираюсь. За своими любимыми помидорами. Без помидор я, знаете, жить не могу. Мне ничего не надо. Только салатик из помидорчиков. И самое главное, я хочу поменять на кровати... В замок не могу попасть. Хочу поменять на кровати матрас. Потому что кровать у меня красивая, кованая. Я ее заказывала в Индонезии. А матрас весь уже пролежался. Ну, я с такой жопой продавила весь матрас. Короче говоря, Петрович говорит, что мы мучаемся, что ты жалеешь деньги, закажи нормальный матрас. И он, пока мы были в Екатеринбурге, сходил в магазин Аскона эти с матрасами. -то. Все разузнал. Хороший матрас от 45. Ну, 40, 37, 40 и выше. Пошла узнавать, пошла заказывать матрас. Оказывается, его еще надо заказывать. Его еще в течение месяца полутора только привезут. В общем, как мне сказали, 50% сразу. А как привезут, рассчитайтесь с остатками. Я думаю, это вообще замечательно. Да, что не сразу полтос выложить, а можно потихоньку. Потому что насколько он выйдет, я не знаю. Я хочу заказать хороший, чтобы он был, чтобы он был на... До 100, там, с 50 килограмм, к примеру. В общем, короче говоря, пошла узнавать насчет матраса. Пошла заказывать матрас. Ну и, естественно, себе за помидоры. Больше мне ничего не надо. Кошкам корм. Все. На улице у нас, наверное, ноль. Пошла в этой легкой шубке. Заодно прогуляюсь. <клёх> Что еще дома делать? Сделала сегодня зарядку. Ну, не зарядку, а вот эту тренировку часовую. Спала, правда, я до 10, потому что легла очень поздно. И все, трени... поела, тренировку сделала, с Эдиком погуляла и пошла. Пошла по делам. Пошла по делам. В кожаных штанах в них все ничего, но в них так жарко. У меня уже все ноги мокрые, прям вот капец вообще. Мне очень жарко. Я тут совсем в майке. Короче, жаркая я баба. Все, девочки. Полетела делами заниматься. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Купила вот такую поджарку. Потому что просто мороженое мясо, пока дождешься, думаю, это поджарим. Нам с Константином на раз поесть схватит. Пакетик майонеза на перепелиных яйцах. Три болгарских перчика, помидорчики, пельмени на беконе, не знаю, 442 рубля. Думаю, должны быть неплохие. Одну тарелочку себе в фикс прайсе не утерпела. Понравилось, что она такой овальной формы и что она очень легкая. И мне нужно было срочно пересадить нужный цветок, который вот у меня желтеет. Я под него в фикс-прайсе купила горшок. Тарелка, наверное, 
79, а горшок 299 керамический. Я пластмассовый не люблю. В общем, вот как-то так. И все. И больше ничего. Так, готовим с костяном на мужа. Здесь у меня 450 грамм свинины. Я хочу ее сделать в соевом соусе. Очень вкусно. Одна большая луковочка. Сейчас немножко потушится свининка до полуготовности. И потом я добавляю соевый соус. Девочки, хочу показать, какие я себе два жилета купила в Екатеринбург, вот когда ездили. Днем очень плохое освещение, видите как, не резко как-то изображение. Один вот такой вот жилет потолще, на боках с большими разрезами такой. А тот жилет, он тоненький, но он оверсайз, он такой расклешенный, большой, как я люблю. Правда, у меня жилетов до хера и больше. И вот, например, у меня есть темно-синий жилет, мне его нравится носить с красным платьем, с длинным. И как-то оно смотрится контрастно. Сейчас на мне черная кофта, я думаю, что это... Все сольется. Но вот попытаюсь показать вам. Он тоже длинненький такой. Видите? Тут вот и разрезы, замки вот такие высокие. Удобно. Довольно-таки мне свободный. Ну, как я люблю. Здесь у меня зеркало, поэтому я смотрюсь. Так, знаете, с Эдика в парк пойти гулять. Черного у меня нет жилета, у меня светло-бежевый, темно-зеленый, темно-синий. Я даже не помню, какие у меня. А теперь еще два черных. За жилеты я заплатила пять. 5700 за два жилета. Потому что я их купила в одном магазине и выключила скидку. Там была сама хозяйка, и я у нее выключила скидку. А этот жилет такой, знаете, тоненький. Мне так нравится, когда вот так вот простеган. Этот прям оверсайз. С огромным, с таким капюшоном. Сейчас застянусь. В общем, все, как я люблю. Я люблю вещи оверсайз. Ой. Ой, волосы пристегнула. Представляете? Видите, как плохо видно, да? Вот такой вот весь стеганый. Не такой уж и широкий. Тут тоже куча каких-то замочков. Осталось только дождаться весны. Ну, у нас уже, у нас уже очень хорошо на улице. Я бы сказала, просто чудесно. В общем, вот таких вот два жилетика. Они были по три с половиной. Вот, а мне их за 5 700. Я их выключила. 
Пошла в магазин к своей приятельнице. Ей надо куда-то по делам сбегать. Пойду за нее поработаю. Чутка. А вот здесь, наверное, получше будет видно. Смотрите, этот вот так вот весь стеганый, видите? Квадратиком. Мне нравятся такие вот резинки на рукавах. А этот прям вот толстый, как пуховик этот. Вот так простеганный. Я довольная. Я хотела какую-нибудь нарядную туничку, но ничего не выбрала. Понравились мне эти оба жилета, я их сразу купила. Видите, у меня сегодня какая вечерняя кофта. Она очень хорошо смотрится с этими кожаными штанами. Она такая тоже на один бок, как, как я люблю, видите, тут покороче, здесь длинная. Ну, я ее носила, конечно, с колготками. Я же наглая, но думаю, с брюками, с кожаными вообще хорошо. В общем, пошла. Пошла Малюха поработать. Малюха поработать и зайду в Ермолинский магазин, что-нибудь. Вот сегодня ноготь сломала утром, видите. Лак уже весь убрала с машинкой. Ноготь сильно так сломала в кровь, все спилила. Надо записываться на маникюр. Вообще капец. Капец, вот тут не работаю, сижу дома, мне ни на что времени не хватает, ни на что. Костян в колледже, у них сейчас там мероприятие, их поздравляет с 23-м. Потом он приедет домой, покушает, меня встретит, мы с ним пройдем через магазин, она тоже что-нибудь что вкусненькое купить. Уже мозги не варят, что приготовить. Разберемся. Может, по шаверме закажем, да и ладно. Все, пошла. Пошла к подруге. Вот я уже пришла. Уже пару часов сижу. Торгую. Женщина приходила, платье выбрала. Опять привоз товара. Я себе купила шикарный лифчик. Сейчас покажу. Посмотрите, какой. Вообще бомбический. Как померила, прям такая прелесть. Вы не представляете. Он такой, знаете, как для фитнеса, но он так хорошо все держит. Просто шикарный вообще. Как специально, понимаете? Под лицу все к лицу. Не удержалась. Еще мерила другие, но этот лучше всех. Так, ну что, девочки, называется, я сходила в магазин, купила дренаж для цветочки. Дренаж купила, там, 50 рублей или 60, не знаю. Понадобилось молочко. Люблю вот это молоко, село зеленое. Правда, один раз мне попалось кислое. Ну, ничего. Так, молочко 159, по-моему. Гринфилд, свой любимый кенийский. Купила себе капусточку, салатик, потому что голодная, еще не ела с утра. Думаю, пока там разогревать. Две вот такие с Константином сейчас съедим. Здесь ветчина, сыр, грибы, два пирожка. Это жара невозможно, водичку купили. Килограмм вареничков. Килограмм фрикаделек вот этих вот, мясные фрикадельки с овощами, очень вкусные. Сегодня буду готовить соусы терияки. <coughs> Соус терияки, потому что, не знаю, есть дома нет, для фрикаделек взяла. Ну, естественно, помидорчики 100%, лимончики. Случайно в корзину упала пачка Феликса, ну, говорю, да пробивайте. Хлеб 8 злаков с семечками. И купила свинины на 1000 рублей, полную майку. Хорошие такие кусочки, смотрите. Вот таких вот 4 кусочка. Вышло на 1100. Сейчас сразу порционно порежу. Косточку отрежу на бульон, а это, а это будем жарить. 
на гуляш. В общем, свининки на тысячу. Ну и здесь, наверное, это на 500 рублей с чем-то. Тут 700 рублей вышло. Ну, в общем, как-то так. А всего лишь мне нужен был только дренаж. Корзинка моя. Тут у, Ко... у Костяна говорит. У, меня, да. у кошек разный корм. Ну, я им это мешаю. Это вот наш запас был. Костян сегодня сходил, купил сколько штук? 50. 50 штук, да? да. Короче, ровно на тысячу рублей. Теперь. По акции. Представляете? И то не все взял. Их было 10 видов. Я говорю, возьми всех 10 видов. Опять. Он взял 5 видов. Ну, завтра буду, завтра пойдет еще 5 видов купить. Так, ну что, смотрим. А то, может, Костян меня обманывает. Пять. Десять. Пятнадцать. Да это я шучу, Костян никогда не обманывает. Двадцать, двадцать пять, тридцать. Тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят. Костян, ты обсчитался, ты больше взял. Так. Три, четыре, пять. Пятьдесят пять. Шестьдесят пачек ты купил. Вот, шестьдесят пачек корма. Грубо три, шесть пачек в день. Три раза я их четыре кормлю и добавляю всегда по пачке. Вот. Думаю, что девочки не голод. Девочки все в хозяев. Жрут, как лошади. Наконец-таки, наконец-таки дошла очередь до моего цветочка. Сейчас я включу свет. Люстру, а то что-то плохо видно. Так, сейчас покажу, как он у меня, видите, что творится. Ничего не понимаю. Никаких ни жучков, ни паучков, ни паутинки. Ничего нету. А вот листочки. Видите? Гибнут и гибнут. В общем, я решила прям сразу... Удалю все вот эти плохие листики. Думаю, надеюсь, что он все-таки разрастется еще у меня. Вот видите, что творится. Наконец-таки я купила керамзит, земля. Специально два дня не поливала, чтобы легче было пересаживать. В 
Все подозрительные листочки я уберу. Если очухается, вырастет все новое. Видите, сколько много выбрать всего. Вот такой вот симпатичный горшочек. Дно засыпала. Сейчас насыплю немножко земельки, потому что этот горшок прям в разы больше, видите? И буду пересаживать. Пересажу, обязательно покажу. Так, все, я пересадила, смотрите. Пол цветка обобрала, выбросила. Вот эту вот всю старую землю Корни все разобрала, прямо оно отпало вот это. Я не знаю, что это такое вокруг корней. И я думаю, что я это все выброшу, потому что цветочек явно болеет. И думаю, и земля, наверное, плохая. И вот все, что было вокруг корней, видите, оно вот так вот все отпало. Я это все выбрасываю. И в абсолютно свежей земельке. Сейчас полью. Сейчас почитаю в интернете, как его поливать. Может, я его неправильно поливала. Этот цветок. И вот так вот у меня красиво все получилось. В новом горшочке. С керамзитом, с дренажом. Думаю, земля будет с дренажом дышать. Хорошо пропитываться, не будет застаиваться влага. Ну, я так надеюсь. И все будет хорошо. И цветочек начнет расти. Сейчас почитаю в интернете, может ему нужно какие-то прямые солнечные лучи, может ему нужно прям на свет поставить. В общем, изучу, так сказать, его биографию. Вуаля, все готово. Так, девочки, время пол первого. Мне, конечно, очень стыдно. Ну да похеру. Похеру мне. Посмотрите, какой у меня ужин поздний. Три яблочка. Яблочки просто медовые, вкусные. Капкейки. Тут один, правда, пока Костян нес в магазин и перевернулся. Но ничего страшного. Я прям люблю яблоки есть. Или с конфетами, или с шоколадом. Или, ну, короче, с чем-нибудь вот с таким вот. Ну и русский романс. Нет, вру. Сегодня не роман, сегодня домашний. Сериал «Женский доктор». Представляете? Ну, а что делать? Вот сижу, смотрю. Если ее будет вести доктор Думанский, Женский то, доктор. Том, чтобы... Так что все, кто так в столь поздний час трапезничают, мои дорогие, всем приятного аппетита.